Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. Yesterday, on the Hindu analysis, I will discuss the important articles and the editorial. So, today, I will discuss the Hindu analysis. I will discuss the Hindu analysis. I will discuss the important articles and the editorial. So, first article is India-Nepal sign of fact on energy and transport. Andre, it's about India, Nepal sign of fact on energy and transport. Andre, Bharat and Nepal are not only the only two prime ministers who have been elected. Andre, I will discuss the documents. Andre, sign of fact. Andre, other than that, I will discuss the important points. So, this is the first time we will discuss this issue. First of all, let's talk about India and Nepal relationship. What about India and Nepal relationship? 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 Development, what about India and Nepal relationship? What about India and Nepal relationship? What about India and Nepal relationship? भारत मत नेपाल संबंध यहाँ नोड्री संबंध वाल बदला ऐतिहासिक संबंध वे हिस्टारिकल अथवा ऐतिहासिक वाद संभव आगे आम नोड्री इलेनप मुक्त बॉर्डर अंद्रे मुक्त वाद ये तरह मुक्त गडिया भारत मत नेपाल मध्य मुक्त गडी जन जन कॉन्टैक्ट केवल सरकार सरकार जन जन कॉन्टैक्ट है जो देख नोटरी इंडिया में तो भारत द नेपाल द मध्य रोंग तर रिलेशन है ना वेन तक करी चुन्दरे रोटी बेटी रिलेशन संता करी थी भी सोड़ी रोटी बेटी रिलेशन संदरे इलों दो मध्वे संबंध आंद्रे नेपाल दली में तो भारत दली ना पंद्रे मध्वे कड़ा का दो क्रॉस बॉर्डर मैरिज आका दा दो रोटी अंदर नो आदेश तो जनरल नमदेश तो डेट बरो दो इतर ना क्या ना पंद्रे रोटी बेटी रिलेशनशिप है ना भारत मते नेपाल अंदी थे जो तो इन्होंने नेपाल भारत तो दिन के वोट्टो ऐसा पंद्रे हजनेट नोरा आयुवत किलोमीटर उन दो गड़िया ना होंगे तो ये गड़ी नोटरी मुख्य वाके आई दो राज्य का लल्ले होगा तंदरे ये गड़ी आई दो राज्य का लम मुल्क का हाथ होगा तो यावे लाई दो राज्य का लम पंद्रे सिक्किम वेस्ट बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश में ते उत्तराखंड एन राज्य का लिया ला ये राज्य का लज्जो ते के ना पंद्रे नेपाल वोटो अष्टफल नोटरी भारत एन मार्ग तंदरे नेपाल के फाइनेंशियल मते टेक्निकल असिस्टेंट ना कोडते अथवा टाइना फाइनेंशियल मते ना पंद्रे टेक्निकल असिस्टेंट ना कोडते स्पेशली नोटरी भारत देश एन मार्ग तंदरे नेपाल देश के ना पंद्रे केलो उन दिस्ट की एरिया ज़्यादा उन्ता एजुकेशन इरबोधु हेल्थ इरबोधु अमेले इरिगेशन संदरे इरिगेशन संदरे नोटरी नीरावर इरबोधु रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर अंदरे इगा हल्ले का लल्ले एन मूल्य सौकरे का ली दिला आ मूल्य सौकरे को उसका मते नोटरी अल्लेरु बंता जनजीवन अथवा लाइवलीफूड डेवलपमेंट अंदरे अवर जीवन शैलियना रुद्धी प्रोजेक्ट आरो आगेर बोलते अथवा वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आदरो आगेर बोलते हैं ना मूल्य सौकरे वो दिग्गज उन तादरो प्रोजेक्ट कड़ा आगेर बोलते हो ये तरह ता प्रोजेक्ट कड़े क्या ना पंद्रे भारत ता केवल आर्थिक सहाय वरना मारला बदला की तांत्रिक सहाय अंदरे टेक्निकल उन दो असिस्टेंट नो कोड़ा सो नोटरी न्यू पार्टनरशिप इन अग्रिकल्चर अन्ना देनी दिला इधर न्यावा का जारी के तो कोमंदर पन्द्रे यारड सावर द हदने इंटरल जारी के तो कोम बरता रे सो नोटरी इधर एन मारे तो पन्द्रे यारडू देश के लो सहकार वाला कोड़ बे को या वों द सेक्टर ले सहकार वाला कोड़ बे कन्द्रे यों द अग्रिकल्चर रिबोधो � अग्रिकल्चर इर बोधु एजुकेशन मते हेल्थ लेना पंदे यारोडू देश के गोले साकार वन्ना कोट्टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंदर नोटरे ये ना दूर कृषि मत्ते ना वो अच्छा वसा उत्पन्न गला कंडीडे के अनुकूल करवा गिद रे अथवा ना वे नेर बोधन रे वन्दु प्रोडक्ट एन इन्हु हेच्चू अभिरुद्धी ने भारत मत नेपाल मध्य नोड्रे नेक्स्ट ऐनपंद्रे ना रैलवे ब्रिज अथवा रैलवे गेज डेवलपमेंट अथवा रैल हल्ला हाथी अदे नोड्री एर क्रॉस बारडर रैलवे ट्रैक हाथी एर क्रॉस बारडर रैलवे ट्रैक क्रॉस बारडर अंदर नोड्री गडी उद्दूर गडिया नम गडिया रैलवे हल्ला हाको ये रैलवे लिंक नोड्री जयनगर दिन ऐन बर्दी बास कनेक्ट मे जयनगर दिन 
ಬರ್ದಿ ಬಾಸನು ಏರೇನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ಜೋಗಾಪಾಣಿಯಿಂದ ಬಿರತ್ ನಗರನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಗಾಪಾಣಿಯಿಂದ ಬೀರತ್ ನಗರವನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎರಡು ರೈಲು ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಲುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳದ ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಯನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ನೇಪಾಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಗೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾರ್ಗೋ ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾರ್ಗೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕುಗಳಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅದು ಟ್ರೈನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೂ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗಾಡಿ ಲಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಟ್ರಕ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೂ ಬರಬಹುದು ಆ ತರನ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಏನಿದೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ನಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮೋಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಕಾಳಿ ನದಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಹಾಕಾಳ ನದಿ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾರಾಚುಲನ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾರಾಚುಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಟು ಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾರಾಚುಲಿಗೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾರಾಚುಲನ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮೋಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ನಾವು ನೇಪಾಳದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಕರೆಯದ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಾದಂತ ಭೂಕಂಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರ ಭೂಕಂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ತೀವ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಈ ಭೂಮಿ ಅಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಜನರು ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಮಾಡದಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜನರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕ
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮದೆಹೇಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಒಂದು ಬಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಮದೆಹೇಸಿ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಗಡಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲಾಪಣಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಕಾಲಾಪಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲಾಪಣಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿ ನೀರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದ್ದ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಹೆಸರು ಕಾಲಾಪಣಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಾಪಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲಾಪಣಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದೆ ಸೊ ನೇಪಾಳ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳದ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭೂ ಗಡಿಯ ವಿವಾದವಾಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಭಾರತ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೇಪಾಳ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಭಾರತ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಪಾಳ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ದಿನೊಂದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಟಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಸುಸ್ಟಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿಹಾರದ ಒಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಚಂಪಾರನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ವೆಸ್ಟ್ ಚಂಪಾರನ ಆಡಳಿತದ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಟಾ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನೇಪಾಳದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವೆಸ್ಟ್ ನವಲೆ ಪರಸಿ ವೆಸ್ಟ್ ನವಲೆ ಪರಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಸುಷ್ಟಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಷ್ಟಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಷ್ಟಾ ರೂರಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ನೋಡ್ರಿ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಭೂ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಭೂ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಪಾಳ ನಮ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರಾಮ್ ನೇಪಾಳ್ ಸೇಸ್ ಮೋದಿ ಹೂ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಈ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಾಮಾಯಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಟೂರಿಸ್ಟ್
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಿಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ಪುಷ್ಪ ಕಮಲ್ ಕಮಲ್ ದಹಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಚಂಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಬಿಷಿಯಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟ್ ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಲಿಗುರಿಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಾಪ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೇಪಾಳದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಫೂ ಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ನಾಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೋವರ್ ಅರುಣ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಎಸ್ ಜೆ ವಿ ಎನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ನೇಪಾಳದವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬೋಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ ಏನು ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಯದ ಇತಿಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಬೂತ್ವಾಲ್ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಏನಿದೆ ಭಾರತದ ಜಲ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಗಚ್ಚಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾರಿಗೆನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇದು ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ತರದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಏನಪ
ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಫ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಭಾರತದ ಸೇವೆಗಳು ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಹಿಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಾರತದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನ ಪ್ರೊಸ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸವಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರನ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸರಕುಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹತಾಸೆ ಏನಿದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹತಾಸೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಭಾರತದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಉದಾರೀಕರಣ ಪ್ರೈವೇಟೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತೀಕರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಇದ್ದ ಅದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ ನಾವು ಭಾರತದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರನ ಅಂತ ಗಾಳಿನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಕೇವಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ರೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒನ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪುಷಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರವನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹುಡುಕಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅನ್ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗೆ ತೆಗೆದಿಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಏಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮುಂದ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಲಾರ್ಜ್ಲಿ
ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲಾ ಆಯದ ತಲಾ ಆದಾಯದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ತಲಾ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪರ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲಾ ಆದಾಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ಏನಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯಾರು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳಾದಂತ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ್ವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ಒಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂದ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲರ್ನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿವಾದಂತ ರಫ್ತುದಾರ ಯಾವ ತರನಾಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ತಯಾರಿಸ್ಬೇಕು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಉತ್ಪಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ರಫ್ತುಗಳನ್ನೋದ್
ಸೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಈ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ದೇಶಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಡಾಟಾವನ್ನ ನೀವು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆದಂತ ಪ್ರಥಮ್ ಕೊಡುವಂತ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಆಗಿದೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಓದುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡ್ರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಪಟ್ಟೆವನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಓದುವಂತ ಓದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗತ್ತಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆದಂತ ಪ್ರಥಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬರುವ ಪದವೀಧರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಏನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಗೆ ಬೇಕಂತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಐ ಐ ಟಿ ಇಂದ ಕಲಿತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದವರು ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದವರು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಾಂಗ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಡಿಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರ
ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೇವಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಾರ ಬೇಕು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಕೌಶಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವೇನು ಇದು ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಡೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕ ಹಬ್ಬಣ ಮಾಡಬಹುದು ಕೇವಲ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 